Hi guys, welcome back to our channel Likita in Canada. Irojo manoka birthday party ke velu bhot naon mata. So Canada lo winter season lo minus degree temperature lo byte mo snow na pru indoors lo birthday la celebrate ches kunta ro irojo chota mano. So Emily ko ka birthday invitation nochi naon mata vala class lo nchi. So andhi ke mano irojo velu bhot naon. So prasidan kete main church lo onna mo church lo ekku mandir ali dandi. Odiyam first service ka attend out naon mata byte mo twenty centimeters snow ndi drive anta shovel ches koni car lani turch koni early morning rava lante yavar kai. ఇబ్బంది కదా సో అందుకే రాలేదు అనుకుంటా అందరూ సో చర్చ్ అయిపోగానే చిల్డ్రన్స్ చర్చ్ అని చిల్డ్రన్స్ చర్చ్ పైన చిల్డ్రన్స్ చర్చ్ జరుగుతుంది అనమాట పిల్లల పిల్లలందరికి ఎందుకంటే పెద్దవాళ్ళ వాక్యం అర్థం కాదని చెప్పి పిల్లలందరికి సెపరేట్ గా బైబిల్ చెప్తారనమాట ఎమిలీ అక్కడికి వెళ్తుంది సో ఎమిలీ చూడండి నన్ను చూడగానే ఎక్సైటెడ్ గా పరిగెట్టుకుంటే ఎలా వచ్చేస్తుందో యాక్చువల్లీ ప్రతి వారం ఎమిలీ ఎప్పుడు చెప్తా ఉంటది అనమాట మమ్మీ లేట్ గా రా నువ్వు నువ్వు ఇంత త్వరగా రావద్దు అని చెప్తా ఉంటది బట్ ఈ రోజు అయితే పరుగులు పెట్టుకుంటా వచ్చేస్తుంది ఎందుకంటే బర్త్డే పార్టీకి వెళ్ళిపోవాలి మా ఫ్రెండ్స్ అందరినీ మీట్ అవ్వాలని ఎక్సైట్మెంట్ లో ఉందనమాట సో చర్చ్ ఎలా ఉంటుందో మీ అందరికి ఒక చిన్న టూర్ ఇస్తాను సో ఇదేనండి శాంక్చురీ సో దీన్ని శాంక్చురీ అంటారు అంటే అందరు వచ్చి కూర్చొని ఇక్కడ ఇక్కడే అనమాట వర్షిప్ అదంతా జరుగుతుంది సో మీరు చూస్తున్నారు కదా ఇప్పుడు శాంక్చురీ వెనకాల వైపు మీడియా ప్లేస్ అనమాట ఇదంతా అంటే స్క్రీన్ మీద ఏం డిస్ప్లే చేయాలి లైవ్ అవుతూ ఉంటుంది కదా లైవ్లో ఏ ఏం డిస్ప్లే చేయాలి అలాంటివన్నీ ఇక్కడ చూసుకుంటారు కంప్యూటర్స్ అవన్నీ ఉంటాయి ఇక్కడ సో అక్కడ బ్లూ కలర్లో కనిపిస్తుంది కదా అదే స్టేజ్ అనమాట స్టేజ్కి టూ సైడ్స్ లైక్ లెఫ్ట్ సైడ్ లెఫ్ట్ సైడ్ అండ్ రైట్ సైడ్ రెండు సైడ్స్ కూడా మనకి టూ బిగ్ స్క్రీన్స్ ఉంటాయి సో ఇటువైపు అటువైపు కూర్చునే వాళ్ళందరికీ కూడా స్క్రీన్ ఒకవేళ అంటే స్టేజ్ కనిపించకపోతే స్క్రీన్ మీద చూసుకుంటారు అనమాట సో తనే మా హ్యాండ్సమ్ హస్బెండ్ అండ్ మై లవ్లీ డాటర్ సో రాకేష్ వర్షిప్ టీంలో ఉన్నారు రాఖీ ఈజ్ వెరీ టాలెంటెడ్ అండి తనకి తన గిటార్ బాగా ప్లే చేస్తారు అండ్ కీబోర్డ్ ప్లే చేస్తారు డ్రమ్స్ ప్లే చేస్తారు యూక్ లేలి ప్లే చేస్తారు సో తనకి మంచి మ్యూజిక్ సెన్స్ ఉందన్నమాట సో మ్యూజికల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్సే కాదు హీఈ్ ఎ వెరీ గుడ్ బాస్కెట్ బాల్ ప్లేయర్ వాలీబాల్ ప్లేయర్ చాలా మెడల్స్ ఉన్నాయి సో హీఈస్ మల్టీ టాలెంటెడ్ అండి సో నేను నేను చెప్తే బాగోదు అవన్నీ తర్వాత ఎప్పటికన్నా దాస్తాను ఖచ్చితంగా తర్వాత చెప్తాను కానీ ప్రస్తుతానికైతే ఫస్ట్ సర్వీస్ అయిపోయింది సెకండ్ సర్వీస్ వర్షిప్ అయిపోయిన తర్వాత అప్పుడు వెళ్తాం అనమాట సో ఎమిలీ అయితే వచ్చిన దగ్గర నుంచి అడుగుతుంది మమ్మీ ఎప్పుడు వెళ్తున్నాం మనం బర్త్డే పార్టీకి ఎప్పుడు వెళ్తున్నాం అని చెప్పి ఇంకా నన్ను అలా అలా పట్టుకొని పీడుస్తుంది అనమాట నాన్న మనం సెకండ్ సర్వీస్ వర్షిప్ అయిపోయిన తర్వాత వెళ్దాం అని చెప్తున్నాను నేను ప్రస్తుతానికి ఎమిలీ డ్రెస్ మీద చూడండి ఈ ట్యాగ్ ఉంది ట్యాగ్ ఏంటంటే నేమ్ ట్యాగ్ అనమాట చిల్డ్రన్స్ చర్చ్కి వెళ్ళింది కదా ఎమిలీ సో వెళ్ళేటప్పుడు ఈ నేమ్ ట్యాగ్ ఇస్తారు తనతో పాటు నాకు కూడా ఒక ట్యాగ్ ఇస్తారు అనమాట సో మా ఇద్దరికి కనుక కోడ్స్ మ్యాచ్ అయితేనే అంటే మ్యాచ్ అవ్వాలన్నమాట త్రీ సీ నైన్ అని ఉంది కదా సో ఆ కోడ్ మ్యాచ్ అయితేనే నా కోడ్తో అప్పుడు తనని బయటకు పంపిస్తారు అనమాట ఎవరు పడితే వాళ్ళు వచ్చి అడిగితే వాళ్ళని పంపించరు అనమాట పిల్లల్ని సో శాంక్చురీ బయటకు వెళ్తే ఇలా హాల్వే ఉంటుందండి హాల్వే ఒక టూ సెక్షన్స్గా డివైడ్ అయిపోయి ఉంటుంది సో ఎవరెవరైతే ప్రేయర్ అయిపోయిన వెంటనే ఇంకా ఫ్రెండ్స్ని వాళ్ళని వెళ్ళి మీట్ అవుతూ చక్కగా కాఫీ తాగుతూ కొంచెం బయట చలిగా ఉంటుంది కాబట్టి అందరినీ మీట్ అవుతూ పాస్టర్స్తో మాట్లాడుతూ అలా ఈ ప్లేస్లో స్పెండ్ చేస్తారు ఫస్ట్ సర్వీస్ అయిపోగానే సో ఇక్కడ కాఫీ స్టోర్ కూడా ఉంటుంది కాఫీ తాగడానికి సో అక్కడ కాఫీ తాగొచ్చు ఇంకా కాఫీ అనే కాదు ఇంకా బ్రేక్ఫాస్ట్ అవన్నీ కూడా చేయొచ్చు అనమాట ఒక చిన్న స్టోర్లా ఉంటుంది అంటే ఒక చిన్న క్యాంటీన్లా ఉంటుంది ఈ లోపు మాకు ఒక క్యూట్ పప్పీస్ తగిలినాయి అనమాట చాలా క్యూట్గా ఉన్న ఎంత బాగున్నాయో అసలు రెండు దేర్ సో క్యూట్ ఇంక ఎమిలీ పెట్ చేస్తుంది వాటిని సో తర్వాత ఇక్కడ వర్షిప్ టీమ్ అందరికీ బేగల్స్ మఫిన్స్ కప్ కేక్స్ ఇలాంటివి బ్రేక్ఫాస్ట్లా ఇస్తారనమాట బట్ ఈరోజు రాఖీ అంటే మేము ఎర్లీగా వచ్చేసాం కదా సో యాక్చువల్లీ మేము సెకండ్ సర్వీస్కి వస్తాము కానీ ఈరోజు ఎర్లీగా ఫస్ట్ సర్వీస్ నుంచి ఉండిపోయాం కదా సో అందుకే ఇంకా రాఖీ రాఖీ ఇంకా మాతో పాటు బేగల్స్ అవన్నీ క్రీమ్ చీజ్ అవన్నీ ఇక్కడే తింటున్నారనమాట సో క్విక్గా మేము ఒక స్నాక్ ఏదైనా తీసేసుకొని వీఆర్ గోయింగ్ అంటే రాకేష్ ఒక్కరికే తింటున్నారు ఇంకా నేను ఎమిలీ తినట్లేదు ప్రస్తుతానికి సో వీఆర్ క్విక్లీ ఈటింగ్ సంథింగ్ అండ్ వీల్ అటెండ్ ద సెకండ్ సర్వీస్ God, even before we see it,
సో సెకండ్ సర్వీస్ అయిపోయిన వెంటనే ఇంకా మేము ఆ ప్లేస్కి వెళ్తున్నాం అనమాట బర్త్డే ప్లేస్కి అండ్ ఎమిలీ చాలా చాలా ఎక్సైటెడ్గా ఉంది ఇంకా వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ అందరినీ మీట్ అవ్వడానికి సో చూడాలి ఎమిలీ ఎలా మింగిల్ అవుతుందో ఇదంతా చూడాలి సో ఇదేనండి ఇది ఒక కిడ్స్ ఆర్కేడ్ ప్లేస్ అనమాట ఒక ఆర్కేడ్ అనమాట ఇది సో బర్త్డే బేబీ ఎక్కడుంది అని అనుకున్నాము సో వాళ్ళందరు బౌలింగ్ ప్లేస్లో ఉన్నారంటే ఇంకా మేము అక్కడికి బయలుదేరుతున్నాం బర్త్డే పాప ఎలా పరిగెట్టుకుంటూ వచ్చేస్తుందో ఎమిలిని చూడగానే సో నాకైతే చాలా ఎక్సైటెడ్గా అనిపించింది ఎందుకంటే ఆ అమ్మాయి కరెక్ట్గా నాలుగు నుండి ఐదుగురు వరకే ఇన్వైట్ చేసింది అనమాట వాళ్ళ క్లాస్లో పిల్లల్ని అందులో ఎమిలీ ఒకతి సో నాకు చాలా చాలా హ్యాపీ అనిపించింది ఎందుకంటే ఎమిలీ జస్ట్ అలాగా జూనియర్ కిండర్ గార్డెన్ అంటే ఎల్కేజీ స్టార్ట్ అయిందో లేదో కరెక్ట్గా అప్పుడే కోవిడ్ స్టార్ట్ అయిపోయిందండి సో కోవిడ్ స్టార్ట్ అవ్వడం ఇంకా అంతే తనకి ఆన్లైన్ క్లాసెసే ఇప్పటి వరకు సో మొన్న సెప్టెంబర్ నుంచే తను ఇన్ పర్సన్ క్లాసెస్కి స్టార్ట్ అయింది అనమాట సో మొన్నటి వరకు తనకి ఇంకా ఫ్రెండ్స్ లేరు ఎవరు లేరు ఇంట్లో ఒక్కతే పాపం అలా ఆన్లైన్ క్లాసెస్ అటెండ్ అవుతూ ఉండేది సో ఫైనల్గా ఇప్పుడు స్కూల్కి వెళ్తుంది సో అతి కొద్ది టైంలోనే తను చాలా బాగా మింగిల్ అయ్యి మంచిగా ఫ్రెండ్స్ని బాగా చేసుకుందనమాట సో మొన్న లాస్ట్ వీక్లో కూడా ఇంకొక అబ్బాయి పరి ఇంకొక అబ్బాయి పిలిచాడు బర్త్డే ఆ బర్త్డే కూడా చాలా బాగా జరిగింది అది కూడా ఇండోర్స్లోనే జరిగింది అనమాట ఇలా బయట అంతా చలిగా ఉన్నప్పుడు లోపల ఇండోర్స్లో ఇలాగ బర్త్డే సెలబ్రేషన్స్ చేస్తారు ఇక్కడ బర్త్డే సెలబ్రేషన్స్ బాగా గ్రాండ్గా చేసుకోవాలనుకుంటే ఇలా చేస్తారనమాట ఆ అబ్బాయి బర్త్డే ఎలా జరిగిందంటే అక్కడ యానిమల్ రెస్క్యూ సెంటర్ వాళ్ళు వచ్చారనమాట వాళ్ళ ఇంటికి రెప్టైల్స్ని తీసుకొని వచ్చారనమాట లైక్ స్నేక్స్ని అలాగే డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ లిజర్డ్స్ అండ్ క్రాకడైల్స్ ఇలాంటివన్నిటిని తీసుకొని వచ్చారు సో పిల్లలందరినీ పట్టుకోమని లేకపోతే అవి ఏం తింటాయి లేకపోతే అవి ఎలా రెస్క్యూ చేయబడ్డాయి లైక్ బయట వదిలేస్తే అలా దొరికిన వాటిని వాళ్ళు ఎలాగ రెస్క్యూ చేసి కాపాడి వాళ్ళని వాటిని ఎలాగ పోషిస్తున్నారు ఇవన్నీ కూడా వివరాలన్నీ వాళ్ళు చెప్తారనమాట ఎమిలీ వాళ్ళకి చెప్పారు వివరించి చక్కగా సో అబ్బాయి బర్త్డే పార్టీ అలా జరిగిందనమాట సో ప్రస్తుతానికి బౌలింగ్ వేస్తుంది ఎమిలీ చూస్తున్నారు కదా సో బౌలింగ్ ఫస్ట్ టైం వేస్తుందండి ఎమిలీ పుట్టక ముందు ఇంకా ఎమిలీ చిన్నప్పుడు మేము బౌలింగ్కి వెళ్ళాము బెంగళూరులో వైజాగ్లో అలాగ వెళ్ళామన్నమాట బట్ ఎమిలీకి అంత ఐడియా లేదు అసలు ఎలా ఆడాలో అదంతా తెలియదు తనకి పాపం ఇంకా సో తనకి ఊహ తెలిసిన దగ్గర నుంచి ఇంతవరకు మేము బౌలింగ్కి వెళ్ళలేదు సో దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ టైం అనమాట బేసికలీ బట్ కానీ తను బాగానే గ్రాస్ప్ చేసేసుకుంది అంటే షీఈస్ అ వెరీ ఇంటెలిజెంట్ పర్సన్ సో బాగా గ్రాస్ప్ చేసేసుకొని చక్కగా ఆడేసింది అనమాట యాక్చువల్లీ ఇక్కడ ఒక హిట్ చేసింది అనమాట ఒక్కసారి తను తను వేసినప్పుడు పిన్స్ అన్ని పడిపోయినాయి సో నేను అసలు అన్ఎక్స్పెక్టెడ్గా ఆ టైంలో వీడియో తీయట్లేదు సో ఐ ఫీల్ సో బ్యాడ్ అయ్యో అదొక మెమరీ ఉండిపోయేది అని అనుకున్నాను బట్ లేటర్ ఆన్ దట్ ఈస్ ఓకే ఐ మీన్ ఇంక ఇదే లాస్ట్ కాదు కదండి ఇంకా విల్ కీప్ కమింగ్ హియర్ సో దట్ ఈస్ ఓకే అనుకున్నాను సో పిల్లలందరూ ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు వీ పిల్లలందరిలో జస్ట్ ఒక నలుగురు ఐదుగురు అంటే వాళ్ళ క్లాస్మేట్స్ మిగిలిన పిల్లలందరూ కూడా వాళ్ళ రిలేటివ్స్ లేకపోతే వాళ్ళకి తెలిసిన పిల్లలు అనమాట సో ఇట్స్ పిజ్జా టైమ్ సో ఇప్పుడు ఫుడ్ టైం అనమాట పిల్లలందరికీ పిజ్జా ఇచ్చారు సో ఇక్కడ అంతేనండి బర్త్డే కానీ లేకపోతే ఏ ఒకేషన్ ఉన్నా కూడా పిల్లలందరికీ పిజ్జా ఇస్తారు సో పిజ్జా ముక్కలు తినేసి వాళ్ళు హ్యాపీగా మళ్ళీ ఆడుకుంటారనమాట సో వాళ్ళకి ఏం ఖర్చు పెట్టక్కర్లేదు సో బర్త్డే పార్టీ అంటే అది చేయాలి ఇది చేయాలి ఆ ఫుడ్ ఉండాలి ఈ ఫుడ్ ఉండాలి లేకపోతే అక్కడ నుంచి ఆర్డర్ చేయాలి అని అలాంటివి ఏమీ పెట్టుకోకర్లేదు జస్ట్ ఒక పిజ్జా తెచ్చేసి వాళ్ళందరికీ స్లైసెస్ ఇచ్చేస్తే హ్యాపీగా వాళ్ళు తినేస్తారనమాట అండ్ ఇక్కడ పిజ్జా అండ్ ఫ్రైస్ అన్ ఫ్రైస్ ఉన్నాయి ఫ్రైస్ చాలా బాగున్నాయి సో పిల్లలందరూ హ్యాపీగా ఎంజాయ్ చేశారు సో వీళ్ళు పిజ్జాలు తినేసిన తర్వాత ఇక్కడ ఒక కిడ్స్ ఏరియా ఉందండి ప్లే ఏరియా సో ఆ ఏరియాకి వెళ్ళి ఆడుకుంటున్నారు అనమాట సో ఇక్కడ మీరు చూస్తే చాలా చాలా గేమ్స్ అవన్నీ ఉంటాయి పిల్లలు ఆడుకోవచ్చు చక్కగా ఇట్స్ అన్ ఆర్కేడ్ కదా ఆర్కేడ్ అంటే బేసికల్లీ వాళ్ళకి చాలా గేమ్స్ లేకపోతే రైడ్స్ ఇలాంటివన్నీ ఉంటాయి వర్చువల్ రియాలిటీ ఇలాంటివన్నీ ఉంటాయి అనమాట సో దే కెన్ హ్యాపీలీ హ్యావ్ లాడ్ ఆఫ్ ఫన్ బట్ కానీ ఇక్కడ ఇంకో ఇంకొక కిడ్స్ ఏరియా కూడా ఉందనమాట ఆ కిడ్స్ ప్లేస్లో ఏంటంటే లైక్ టనల్ స్లైడ్స్ ఇంకా డిఫరెంట్ స్లైడ్స్ తర్వాత ఇంకా సమ్ గేమ్స్ ఇలాంటివన్నీ ఉంటాయి సో అక్కడికి వెళ్ళి ఆడుకుంటున్నారు పిల్లలందరూ సో అదొక వన్ అవర్
వచ్చిన పిల్లలందరికీ మళ్ళీ రిటర్న్ గిఫ్ట్స్ ఇచ్చింది అనమాట సోఫియా సో అదండి సంగతి సో అలాగా ఇక్కడ బర్త్డే పార్టీస్ ఇండోర్స్లో ఇలాగ సెలబ్రేట్ చేసుకుంటారు ఒకవేళ గ్రాండ్గా సెలబ్రేట్ చేసుకోవాలనుకుంటే లేకపోతే యానిమల్ రెస్క్యూ సెంటర్ నుంచి లేకపోతే అక్కడ నుంచి ఇక్కడ నుంచి ఎవరన్నా పిలిపించుకొని వచ్చి లేకపోతే సమ్ మెజిషియన్స్ని వాళ్ళని పిలిపించుకొని వచ్చి అంటే ఏదో ఒక ఫన్ యాక్టివిటీస్ లాగా అరేంజ్ చేస్తారనమాట ఇండోర్స్లోనే సో అలా చేస్తారు సో దట్స్ హౌ దే ఎంజాయ్ బర్త్డేస్ ఇయర్ డ్యూరింగ్ వింటర్ సీజన్ ఎస్పెషల్లీ బయట స్నో మైనస్ డిగ్రీలు ఉన్నప్పుడు ఇలా ఎంజాయ్ చేస్తారనమాట అదే కనుక సమ్మర్లో పడితే సమ్మర్లో అయితే వాళ్ళందరూ బయట పార్క్లో కానీ స్విమ్మింగ్ సైడ్ ఆర్ బీచ్ సైడ్ ఇలా జరుగుతాయి పార్టీస్ లేకపోతే క్యాంప్స్ ఇలా జరుగుతాయి అనమాట బర్త్డే పార్టీస్ బట్ వింటర్ సీజన్లో దే డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ అదర్ ఆప్షన్ కదా ఇండోర్సే చేసుకోవాలి సో ఇంకా ఫైనల్గా బర్త్డే పార్టీ అంతా అయిపోయిన తర్వాత ఇంకా మేము కూడా కొన్ని గేమ్స్ ఆడుకున్నాం అనమాట మాకు ఆల్రెడీ కార్డు ఉంది సో కార్డ్తో మనం స్వైప్ చేసుకొని అంటే కార్డ్లో మనీ అది లోడ్ చేసుకొని అది స్వైప్ చేసుకొని గేమ్స్ ఆడాలన్నమాట ఇక్కడ వి హ్యావ్ కార్డ్ ఎందుకంటే ఇక్కడ ఆల్రెడీ మేము చాలాసార్లు వచ్చాం కాబట్టి మాకు ఆల్రెడీ కార్డు ఉందన్నమాట సో చక్కగా మేము కొన్ని గేమ్స్ ఆడుకున్నాము నేను ఇదంతా కూడా మీకు చూపించలేకపోయాను ఆర్కేడ్ ఎప్పుడన్నా వీలు కుదిరినప్పుడు ఖచ్చితంగా చూపిస్తానండి అండ్ ఫైనల్గా మేము ఎక్కడి నుంచి బయటకు వచ్చేసాము ఇంకా కొంచెం వెళ్తురుంది బయట అండ్ ఇట్స్ లైక్ ఆల్మోస్ట్ ఫోర్ ఓ క్లాక్ అలాగ అయిందనమాట అండ్ ఇప్పుడు మాకు ఆకలేసింది కొంచెంసేపు మాల్కి వెళ్ళి ఏదన్నా క్విక్గా ఏదన్నా తినేసి బయలుదేరిపోదాం ఎందుకంటే మేము ఫ్యాస్టింగ్లో ఉన్నాం అనమాట సాయంత్రం పూట ఏం తినము మాల్లో ఇప్పుడు ఎమిలీ ఫేవరెట్ ఏంటంటే పుటీన్ అనమాట సో పుటీన్ అంటే ఇక్కడ మాంట్రియాల్ అనే ఒక ప్రావిన్స్లో క్యూబెక్ అనే ఒక సిటీ ఉందనమాట ఆ సిటీలో పుటీన్ తయారీ స్టార్ట్ అయింది అసలు అప్పటి నుంచి చెప్తానండి పుటీన్ అంటే నార్త్ అమెరికన్స్ ఎస్పెషల్లీ కెనేడియన్స్ అందరికీ చాలా చాలా ఇష్టమైన ఫుడ్ కిడ్స్ కంటే ఇంకా నేను చెప్పక్కర్లేదు అనమాట వాళ్ళకి చాలా ఇష్టం ఎమిలీకి ఎంత ఇష్టమైన ఫుడ్ అంటే పుటీన్ అని పుటీన్ అంటే ఏంటంటే ఏం లేదండి ఇప్పుడు చూస్తున్నారు కదా మీరు ఫ్రైస్ వేస్తారు ఫ్రైస్ మీద చీజ్ కర్డ్స్ వేస్తారు చీజ్ కర్డ్స్ మీద పుటీన్ సాస్ అని ఉంటుంది అనమాట ఆ పుటీన్ సాస్ వేస్తారు చాలా బాగుంటుంది అనమాట సో అది కడుపు నిండిపోతుంది చక్కగా నాకు చీజ్ అంటే అంతగా ఇష్టం లేదు కాబట్టి అంత ప్రిఫర్ చేయను బట్ రాకేష్ అండ్ ఎమిలీ చాలా బాగా తింటారు అనమాట నాకైతే నా ఫేవరెట్ వచ్చేసి బబుల్ టీ సో బబుల్ టీ అంటే టీ అని పేరే కానీ అసలు ఆ టీ ఫ్లేవర్ అదంతా ఏముండదండి చాలా బాగుంటుంది అంటే మనకు కావాలంటే టీ ఫ్లేవర్ కూడా వేస్తారు బట్ స్టిల్ నేనైతే మ్యాంగో ఫ్లేవర్డ్ బబుల్ టీ తీసుకున్నాను అనమాట నా ఫేవరెట్ డ్రింక్ అండి బబుల్ టీ సో ఐ రియలీ లవ్ డేట్ ద అలాగ ఆ రోజంతా అలా గడిచిపోయిందండి ఫైనల్గా ఐ హోప్ యూ గైజ్ ఎంజాయ్ దిస్ వీడియో ఇంతకీ మా పాప బర్త్డే ఎలా సెలబ్రేట్ చేసుకుంది మా పాప బర్త్డే వచ్చేసి సమ్మర్లో అనమాట సో మా పాప బర్త్డే ఎలా సెలబ్రేట్ చేసుకుందో మీకు నెక్స్ట్ వీడియోలో చూపిస్తాను సో ఇప్పుడు ఒక చిన్న గ్లిమ్స్ చూద్దాం ఎమిలీ బర్త్డే సెలబ్రేషన్ Thank you so much for watching. See you guys in the next video. Bye bye.